با سلامی دوباره به همه شما نازنینان با دومین قسمت از برنامه دیدار جان با شما هستم اول از همه برای فهمیدن بیدار شدن از خواب فکر باید تعریف فکر رو بدونیم فکر چی هست؟ فکر یکی از قدرتمندترین و شگفتانگیزترین اعمال ذهنی بشر هست که باعث میشه که اون زندگی راحتتر و بهتری داشته باشه همین قدرت تفکر باعث تمایز انسان از سایر موجودات شده فکر مجموعه ای از تصاویر، تجربیات و باورهای ما هست که ما در طول زندگیمون از خانواده، فرهنگ و محیطی که توش بزرگ شدیم به دست میاریم و با توجه به اونها برای خودمون باید و نبایدهایی رو میسازیم در واقع ما خالق فکر هستیم یعنی با توجه به تمام اون باورهایی که از خانواده و اجتماع گرفتیم میلیون ها بار گذشتمون رو بازبینی میکنیم آینده رو پیشبینی میکنیم دیگران رو قضاوت میکنیم دروغ میگیم پنهانکاری میکنیم خود، خودمون و دوروریامون رو آزار میدیم و به طور بیمارگونه باز هم این کارمون رو تکرار میکنیم که همون تولید افکار آزاردهنده است. همونطور که در تعریف فکر گفتیم فکر یه ابزاره که به ما کمک میکنه که زندگی شادتر و بهتری رو داشته باشیم ولی آیا واقعا ما زندگی شاد و آرومی داریم؟ آیا افکارمون باعث شادی ما میشن؟ یا برعکس باعث ترس، رنج، خشم و عذاب ما میشن؟ آیا شما هر لحظه که دلتون خواست میتونید کنترل فکرتون رو به دست بگیرید یا فکرتون رو خاموش بکنید؟ دقیقا مثل یک تلویزیون که صدای بلندش باعث آزارتونه و شما فقط با فشار یه دکمه سایلنت صدای مزاحمش رو خفه میکنید. آیا با فکرتونم میتونید این کار رو بکنید؟ باورم اینه که جواب بیش از 80 درصد بینندگان این برنامه نه هست. همین الان که شما دارید این برنامه رو نگاه میکنید فکرتون مشغول مسائل مختلفه افکارتون اجازه نمیده که کاملا رو حرفای من تمرکز بکنید و دائم تو کسری از ثانیه در حال پریدن از این شاخه به شاخه دیگه است اجازه ی لذت بردن از شما زندگی رو به شما نمیده و با سرعت غیر قابل توصیفی شما رو میبره به گذشته یا آینده و وادارتون میکنه که یا حسرت گذشته رو بخورین خودتون رو سرزنش بکنین که چرا کاریو کردین یا چرا کاریو نکردین و بعدش بدون این که خودتون متوجه باشین شما رو پرت میکنه تو آینده و شما رو با یک دنیای ترسناک و پر از استراب و استرس روبرو میکنه همیشه یکی تو ذهنتون پشت هم داره سوال میپرسه ازتون اگه این اتفاق بیفته چی کار باید بکنم؟ اگه این اتفاق نیفته چی کار باید بکنم؟ اگه عزیزم رو از دست بدم؟ اگه موفق نشم؟ اگه مریض بشم؟ اگه کم بیارم؟ اگه پشیمون بشم؟ اگه پول در نیارم؟ اگه کار پیدا نکنم؟ و هزاران اگر منفی دیگه که فکر اونها رو به وجود میاره و ما هم بدون شک و هیچ سوالی کاملا اون افکار رو باور کردیم و فکر میکنیم کاملا طبیعیه در صورتی که اصلا طبیعی نیست به این حالت میگیم خواب فکر یعنی خودمون به اون چه که در حال انجام دادنش هستیم آگاه نیستیم و فکرمون به عمری خوابیدن اعتیاد پیدا کرده ولی مشکل فقط خواب فکر نیست در حالی که ما همینطور دیوانوار مشغول فکر کردن و ترسیدنیم و داریم افکار آزاردهنده تولید میکنیم متوجه نیستیم که مهمترین و با ارزشترین لحظه های زندگیمون رو داریم از دست میدیم و اون همون لحظه حال و حس زندگی و لذت بردن از تمام داشته هامون هست فکرمون عادت کرده نداشته ها رو ببینه و بابتش رنج بکشه و برای یک عمر لحظه به لحظه این رنج ها رو به یادمون بیاره و قور بزنه به این میگن خواب فکر که اصلا حواسمون نیست که چه ظلمی داریم به خودمون میکنیم و ممکن زمانی به خودمون بیایم که خیلی دیر شده باشه و فرصتی برامون نمونده باشه 
همین الان اگه به خودتون توجه کنید میبینید تمام انرژی بدن شما هم همه انرژی بدنتون دقیقا در اینجا بالاترین جای بدنتون تو سرتون مچاله شده که باعث میشه شما از توجه به زوایای دیگه زندگی محروم بشین باعث میشه اصلا زندگی رو نتونین حس بکنین درست عین غذا خوردن میمونه بدون حس بوی خوش و چشیدن مزه غذا خیلی از شما شاید تا به حال نمیدونستید که اصلا یه همچین مسئله تو سیستم فکریتون وجود داره ولی حالا که به این آگاهی رسیدین مسلما میخواید بدونید که چطور میشه جلوی این نوع اعتیاد فکری رو گرفت و چطور میشه کنترل افکار رو به دست بگیرید اینجا میخوام یه تکنیک آرامسازی و کنترل فکر رو بهتون بگم تا هر زمان که اراده کردین فکر و عضله های بدنتون رو از هر گونه تنش رها بکنید به عبارت دیگه از زندگی کردن در این قسمت تو سرتون دور بشین و در همه جای بدنتون و در زندگی و زمان حال حضور پیدا بکنید این تمرین رو امیدوارم که تبدیل به یک عادت روزانه بکنید و بعدش ببینید که چقدر حالتون دگرگون میشه همین الان به بدنتون نگاه کنید به دست ها پاها بدنتون رو خونه خودتون تصور بکنید و سعی بکنید که توی این خونه کاملا آگاهانه و شاد حضور پیدا بکنید اگه تو خونه خودتون حضور داشته باشید هیچ وقت اجازه نمیدید هر غریبه یا دزدی وارد خونتون بشه دزدها غریبه ها و مزاحم ها همون افکار منفی و آزاردهنده شما هستند همینطور که دارین به حرف من گوش میکنین میتونید تو یک وضعیت کاملا راحت قرار بگیرید میتونید دراز بکشید یا نشسته این تمرین رو انجام بدید هر طوری که خودتون راحت هستید فقط بدونید که تصویر سازی قسمت بسیار مهمی توی ریلکسیشن هست و هرچی قدرت تجسمتون بیشتر باشه کیفیت ریلکسیشنتون یا آرامسازی فکرتون بالاتر خواهد بود حالا چشماتون رو آروم ببندین و نفس بکشین و تمام توجهتون رو بذارید روی دم و بازدم به آرومی هرچی میتونید آرومتر اکسیژن رو از هوا بگیرید و به آرومی تمامتر از دهانتون خارج بکنید با همون چشمهای بستهی تو ذهنتون از سرتون دور بشید و کاملا بیاید به سمت پایین روی انگشتای پاتون شروع بکنید انگشت های پاتون رو مجسم بکنید حسش کنید انرژی مثبت عظیمی رو تصور کنید که به کف پاتون چسبیده و داره تو کل بدنتون نفوذ میکنه این انرژی آروم آروم میاد بالا روی مچ پاتون و بالاتر تو ذهنتون تمامی این تصاویر رو با جزئیات تصور بکنید به نفس کشیدن عمیق و آرومتون ادامه بدید این انرژی همینطور میاد بالاتر و احساس بکنید که دارید تو این انرژی مثبت و خوب غرق میشید با هر بازدم خستگی و ناراحتی که تو وجودتونه از بدنتون دور میشه و سعی بکنید که تمام انرژی مثبت موجودی رو که وجود داره رو وارد بدنتون بکنید همه جایی بدنتون رو مجسم بکنید شکم، ریه ها، معدتون، قلبتون، کتفتون، بازوها، دستها همه جای بدن، گردنتون و خون رو که تو تمام رک های بدنتون تو تمام جای جای بدنتون در جریان رو احساس بکنید به قلبتون توجه کنید که چقدر آرام و صبور داره میتپه و به کارش ادامه میده تنفس عمیق و آرام و پر از انرژی خوب پر از نور وارد تمام بدنتون بکنید بیاید روی گردن روی اعضای صورت رو گوش ها رو موهاتون و مثل یک مادر به بدنتون عشق بدید و زندگی و حیات رو حس کنید و به تنفس آرومتون 
ادامه بدید و هر وقت فکر کردید که باز افکار مزاحم دارن وارد میشن فقط هوشیار باشید آگاه باشید و تماشاشون بکنید اجازه بدید برن بیرون و دوباره تمرکز کنید به نفس کشیدنتون که مهمترین وظیفه در حال حاضر هست با, با همون عشق تمام گرفتگی ازولانی و جمع شدگی و ناراحتی رو از بدنتون بیرون بریزید و از این حس آرام بودن تو این لحظه فقط لذت ببرید حالا با شمارش من تا عدد شیش خودتون رو و بدنتون رو آماده بیار شدن بکنید و بعد از گفتن عدد شش آرون چشاتون رو باز بکنید و با من همراه بشید یک دو سه چهار پنج و شش چه احساسی داشتید؟ به همین تکنیکی که انجام دادین به اصطلاح میگن ریلکسیشن، مدیتیشن یا همون آرامسازی فکر تمرین روزانه ریلکسیشن باعث میشه که شما بهتر بتونید استرستون رو مدیریت بکنید و تأثیر استرس رو در مغز و بدنتون به حد دقل برسونید کسانی که تمرینات آرامسازی فکر فکری و فیزیکی رو انجام دادن گزارش دادن که روند بهبود بیماری هایی مثل اختلالات پوستی مثل اگزما و سوریازی سر اونها بهتر انجام شده همچنین تحقیقات نشون داده که سوزش معده و زخم معده آنژین بیخوابی دیابت استراب و افسردگی آسم سر فایبرومایلژیا هم تمایل بهتر و سریعتر برای بهبود پیدا کردن پس همونطور که جسم ما به مراقبت نیاز داره روان ما هم به همون نسبت به مراقبت نیاز داره و باید حواسمون به سلامت روانیمون باشه ببینیم مولوی در این قسمت چی داره که به ما بگه دفتر سوم سطر 127 مصنوی مولانا میگه چشم دریا دیگر از دو کف دگر کف بهل و زدیده دریا نگر جنبش کف هاز دریا روز و شب کف همی بینی و دریا نه عجب ما چو کشتی ها به هم بر میزنیم تیر چشمی و دراب روشنیم ای تو در کشتی تن رفته به خواب آب را دیدی نگر بر آب 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 را آبیست کو میراندش روح را روحیست کو میخاندش مولوی انسان رو به یک اقیانوس تشبیه کرده و مسائل سطحی زندگی رو به کفهای روی دریا و آشفتگی های بیرونی تشبیه کرده دقیقا مثل یک روز طوفانی که هوا بده و وقتی شما به اقیانوس نگاه میکنید میبینید که همه چیز به هم ریخته است قایق ها و کشتی ها به هم برخورد میکنن و صدای مهیبی به گوش میرسه امواج خروشان هستن و سطح دریا کاملا به هم ریخته است و هیچ چیز سر جای خودش نیست. شاعر میخواد به ما بگه که گرچه اقیانوس متلاتم هست ولی اگه تو همون روز طوفانی با زیر دریایی برید به اعماق اقیانوس و اعماق آب رو نگاه بکنید میبینید که تو دل اقیانوس بجز آرامش هیچ چیز دیگه ای نیست و همه چیز سر جای خودشه و انگار نه انگار که اون بالای طوفانی داره اتفاق میفته زندگی ما هم دقیقا همین هست حوادث مختلف اتفاق میفتن و توی سطح بیرونی زندگی ما هستن و باید بدونیم که همه اونا موقتی هن. درست مثل همون روز طوفانی برای اقیانوس ولی عمق وجودمون پر از آرامشه به شرطی که آگاه باشیم و بدونیم که چطوری کنترل فکرمون رو به دست بیاریم و این هنر رو داشته باشیم که توی اتفاقات ناخوشایند و روزای طوفانی به اعماق وجودمون همیشه توجه بکنیم و بدونیم که هیچ چیز دائمی نیست و اون شرایط خواهد گذشت. بینندگان عزیز قسمت دوم این برنامه هم به پایان رسید تا هفته دیگه همتون رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا یارو نگهدارتون.